Goeiemorgen, broers en sisters, en baie welkom by Van Oogendse Eredienst. Het is so wonderlijke voorrecht om vandag saam met julle ook hierdie geleentheid te kan vier, waar ons vandag dan die nachtmaal sal bedien. Ek wil sommer vir jou vraag dat as jy nog nie vir jou een stikkie brood en druive sap of een, of een um, glasie wijn gekryd nie, dat jy dit sommer nou doen, want later gaan ons dan ook die nachtmaal bedien as tekens daarvan dat ons een is met die boodskap van die evangelie van Jesus Christus en met sy kruisiging en opstanding uit die dood. Proes en sisters, ek gaan dan vir ons die foto met die seen doen en dan gaan ons aan met die rest van ons eredienst. Luister, so sê die Heere, moet nie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, die julle kennis van God en van Jesus, ons Heere. Amen. Proes en sisters, hier waar ons vanochtend by mekaar is, weet ons dat ons dikwils in hierdie week op ander manier kon opgetreed. Ons weet dat ons baie keer goeders doen en sê waar oor ons later baie spuit is. En dan partij keer doen ons die selfde goed oor en oor en is asof ons net nie uit die patroon van lewe kan uitkom nie. En dan is die vraag, waar begin ons? Hoe kan ons verandering aanbring? En Die een manier hoe ons verandering kan aanbring, is om, dier, is om na God te gaan. Want het is dier Godse advies en raad, as een goeie vader, wat ons eindelijk werkelijk eers die ware sin en doel en betekenis in die leven ontdek, en dan verandering kan meebring. Broes en sisters, ons gaan dan van ochend so geleentheid gee, waar elkeen van ons een skuld vir Heere belei, en daarna, gaan ons ook aan gaan met die eredien. Kom ons raak net vir so minuut stil, waar elkeen van ons een skuldbeleid is vir die eredien. Ons Heer en Hemel, Vader, het is een voorrecht om vandag in die teenwoordigheid te kan wees. En vandag staan ons voor die Heere, nie as perfecte mense nie, maar as mense wat u hulp en u leiding brood nodig het. En ons kan maar net in hierdie ochend ure voor die stil word en herken wat ons alles tekort kom meer. Ons het nie altyd die geduld wat u van ons vraag nie. Ons toon nie altyd vriendelijkheid nie. Ons wees nie altyd goedhartigheid teen oor mense nie. Daarby saam, Heere, doen ons dinge in ons levens waar oor ons baie berou het. Maar ons wil vandag ons leven voor u kom neerle en vraag, Heere, dat u ons sal vergewe vir hierdie skuld. Ons weet, Heere, dat ons na u toe kan kom, omdat u ons trouwe vader is en u ons graag met goeie advies wil bedien oor hoe ons dinge het heel te mal anders kan doen, hoe ons een verandering in ons leven kan inbring, en ons bid hier, dat u die regees ons werkelijk hiermee sal help. Vandaag vier ons nachtmal hier, en ons wil vraag, dat die rietekens vir ons herinnering sal wees, aan Jesus Christus' lichaam, wat ook vir ons gebreek is, en dat die, dat, dat het ook vir ons een teken sal wees, dat u ook ons sonde skoon gewas het hier, En ons is vandag so dankbaar daarvoor, want ons weet dat ons eindelijk nie eerst dit verdien nie. Ons oortree so baie en ons stel hier so baie te leer, maar nogtans is die liefde daar vir ons en staan nie gereed om ons met oop arms te verwelkom en daarvoor wil ons die loof en prijs hier. Ons vraag hier dat hier dan vandag met die kerkreg oor die wereld sal gaan, sien elke gemeente hier en wil hier gee dat hier gees by elkeen teenwoordig sal wees. Ons bid het in die groot en die heilige naam alleen. Amen. Proes en sisters, ons is nog steeds bezig met die dinge van die einde, met ander woorde die eskatologie wat ons lees in die Matthäus evangelie. En vir hierdie week gaan ons so'n bykie kyk na wat Jesus volgende ook vir sy disciples leer. 
En dit is dat hulle in gereedheid moet leven. Ons het in die vorige paar weke gesien hoe Jesus dit baie duidelik maak dat sy idee van die eindtijd nie gaan daar oor dat ons dit moet verwacht as een tyd van oordeel en straf per sy nie, maar omdat ons glo dat ons ook kan verwacht dat hierdie meer soos een feestgeleentheid sal wees. En dan maak Jesus dit baie duidelik dat niemand eindelijk weet wanneer die eindtijd aanbreek nie. Hy praat van die tekens van die tye wat amal na verwijs het, hierdie apokalyptiese beelde wat hy ook na verwijs, van aardbevings, van oorloe, van mense wat in hulle liefde afkoel vir mekaar, en dan is sy uitkijk daarop om vir die mense te sê, weet jy wat, hierdie goed kan julle bang maak, maar as julle vol hart in die geloof en in die liefde, dan sal julle verseker moos gereed word. So, Jesus gebruik hierdie dinge van die eindtijd, en om vir mens, vir sy disciples iets te leer daarvan, om in gereedheid te leven. En ons het iets daarvan gesien ook in die laaste gedeelte, wanneer hy vir hulle sê, maar kyk na die feieboom, wat gebeur? Net voordat die somersaisoen aanbreek, dan eers kry hier die boom blare. En dit is al redelijk laat teenoor al die ander plante. En dit is een baie belangrike beeld wat hy hier gebruik, want hy gebruik dit ook om vir hierdie groep gelovig is te sê, weet julle wat, die seisoen waarin julle is, waar daar verdrukking is, waar daar seerkry is, waar daar swaarkry is, dit sal ook voorbij gaan en een nieuwe seisoen sal aanbreek. Ons het ook gehoor dat Jesus vroeger in Matthies 24 juist sê dat hierdie tekens wat gebeur, nie een teken van die einde is nie, maar een teken van die nieuwe tyd wat sal aanbreek. En dan het ons ook gesê dat dit baie te maken met die koninkryk van God wat een realiteit word in die wereld. En vandag gaan ons een bykie verder lees in ons skrifgedeelte. Ons gaan nou aan na die volgende deel in Matthies uit Matthies 24 van vers 36 tot 44. Kom ons lees nou hierdie gedeelte saam. Maar niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die see nie, nie die vader weer het. Soos het in die dag van Noach was, sal dit ook wees by die komst van die seen van die mens. In daar die dag, voor die sonvloed, het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrouw, tot op die dag dat Noach in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en hulle amal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die komst van die seen van die mens. Dan sal twee mens op die land werk, die een sal saam geneem, en die ander een achtergelaat word. Twee vrouwe sal by die meelkoring maal, die een sal saam geneem, en die ander een achtergelaat word. Bly dis waaksam, omdat jylle nie weet wat er dag jylle jyre kom nie. Onthoud dit, as die huis eienaar geweet het wat er tyd van die nacht die dief kom, sal hy wacht gehou het, en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om die self te rede, moet jylle ook altyd gereed wees, want die seen van die mens kom op een uur, dat jylle dit nie verwacht nie. Tot so ver hierdie skriflesing vir vandag, die woorde van die Heere is krachtig, die woord van die Heere kan levens verander, en mag hierdie woorde ons leven vandag ook verander. Amen. Broes en sisters, verlede week, het ons een potentiële probleem geïdentificeer in vers 34 en wat inderdaad dier baie theoloe oor baie eeuwe heen gedebatteer is. En dit is vers 34 dan wat sê, dit verseker ek jylle nog in die leeftijd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die Griekse woord wat ons daar gesê het gebruik was, was die woord genaia en hierdie woord beteken dan hierdie huidige geslag in die tyd waarin hierdie mense was. Met ander woorde, hier is een gemeenskap wat Jesus gehoor het en gedink het, dat Jesus nog in hulle tyd sal terugkom. Ondou as ons praat oor die parisie, dan is dit hierdie afwachting van Jesus Christus wat weer sal kom. En dikwels was dit ook dan met 
die dag van Jawe of die oordeelsdag, soos wat mense dit in die oud testament geken het, geassocieer. En nou in vers 36 het ons een totale nieuwe gang van sake, want in vers 36 sê maar niemand weet wanneer daar die dag in hier kom nie, nie die engele in die himmel nie en ook nie die seen nie, net die vader weet het. En onmiddellik is daar vir baie toeloe een krisis en verstaanbaar ook in hierdie twee goed wat Jesus gesê het. Want die een kan sê hy nie, hierdie terugkom sal nog gebeur in jylle geslag. Met ander woorde, mens het het verstaan as in die tyd waarin jylle leef sal hierdie terugkom, hierdie afwachting van Jesus Christus sal daar die terugkomst nog plaas vind. Maar dan in vers 36 sê hy maar nie, niemand weet wanneer daar die tyd sal aanbreek nie. Net die vader weet het, nie eerst die seen nie. En baie het hierdie gedeelte geïnterpreteer en gelees as Jesus wat iets van sy mensheid aandui, omdat selfs nie hy eers weet wat die planne van sy vader is nie. En my sou kon die argument voer uit die Matthies evangelie dat Jesus op een paar plekke daarop dui, dat hy ook in opdracht van die vader hier naartoe gekom het. En dat hy dan, want sy is ook nie heel te mal volkome, hierdie plan van God weet nie. En dit is een manier om dit te verstaan. Ander theoloog het gedink dat hierdie, hierdie woorde dan nie authentiek Jesus' woorde was nie, maar dat hy, Dat die, dat die skryver van die Matthies evangelie of moendlik redakteers hierdie gedeelte ingevoeg het om hierdie, hierdie uh, discrepancy, discrepancy is die Afrikaanse manier om het uit te woord, uit, uit te spreek, hierdie discrepancy, hierdie probleem wat daar in die tekst is, te probeer oorkom. Dat Jesus gesê, daar sal nog in hulle geslag sal hy terugkom en nou later, terwyl ons al reeds baie laat is in die geschiedenis na Jesus sy opstanding en na sy opvaar na die hemel, het het nog nie gebeur nie. En daar is al christene wat gesterf het en hoe maak een mens sin van hierdie gedeelte? En nou het ons verlede week ook gesê dat hoe Paulus daarvan sin maak is dier te sê dat dit die genade van God is, dat Hy in die eerste plek hier die wederkomst, hier die parousie, hier die terugkomst van Jesus uitstel. Want sê hy, dit is sy wil dat soveel as moendlik mense gered word. En selfs in die Matthies evangelie in Matthies 24 aan die einde van die eerste perikoop wat ons gelees het ook as deel van hierdie reeks, het ons gesien hoe Jesus sê dat dit vir hom belangrik is dat al die mense eers van die evangelie van die koninkryk van God hoor en dat eers dan die eers sal aanbreek wanneer sy terugkom. So, daar die type verklaring van Paulus sou een mens baie mooi kon inpas in dit wat uiteindelik in die Matthies evangelie opgeteken is. En ek dink dis miskien die manier hoe ons hierdie woorde van Jesus Christus in vers 36 ook kan verstaan. Jesus wat ook te kenne gee dat hy in opdracht van sy vader hier is, maar dan moet ons ook hier lees dat Jesus hier praat ook van een nieuwe type bedeling wat kom. Wanneer hy na vers 34 verwees, dan sê, is hy juist eindelijk, ek dink, bezig om met sy disciples te praat oor hierdie nieuwe tyd wat bezig is om aan te breek. Want onthou, ons moet dit wat Jesus sê oor sy komst en oor die eindtijd, heel tyd binnen hierdie raamwerk van Matthies 24 gaan probeer plaas, waar Jesus van die begin af gesê het, weet jylle wat, hierdie tekens van die tye, hierdie goed wat jylle sien, is die tekens van een nieuwe tyd wat aanbreek. So, weer en sê hy dit, al hierdie dinge sal gebeur, die oorloe, die aardbevings, die haat vir mekaar, die mense wat afkoel in hulle liefde vir mekaar, 
broer en sister wat teen oor mekaar te staan, kom ma en pa wat teen oor mekaar te staan, kom hierdie goed sal nog in die tyd gebeur, wat jylle, wat jylle al hierdie dinge, wat, wat jylle al hierdie dinge beleef, in hierdie geslag sal jylle nog hierdie goed sien gebeur, maar weet net dis tekens van een nieuwe tyd wat sal aanbreek. Maar die werkelijke hier, en ek dink dis hier waar ons gedeelte miskien een draai invat, en miskien is vers 36 dan juist een draaipunt in hierdie gedeelte van die evangelie, om te sê dat Jesus nou bezig is om aan te beweeg na hoe ons moet voorbereid vir dit wat kom, vir Jesus' koms. Daar is met ander woorde onderscheid tussen hierdie tekens, wat tekens is van een nieuwe tyd wat aanbreek, vernieuwing wat dier die kracht van God aanbreek in die wereld, en hierdie nieuwe koninkryk wat in die wereld sigbaar word, en dan dit wat ons moet doen om een gereedheid te lewe vir Jesus se koms. En ek persoonlik wonder of dit nie is hoe ons vers 36 moet verklaar nie. Met ander woorde, Jesus wat sê, weet jy wat, ek gaan nie vir julle sê, ek kan nie vir julle sê, want ek tree ook in die wil van die vader op, ek gaan nie vir julle sê, wanneer daar die uur sal aanbreek, wanneer, wanneer, uh, wanneer hy terugkom nie. En dan sê hy, maar julle sal weet, dit sal wees soos in die dag van Noach, en Ek weet nie of jylle hierdie verhaal van Noach in die aard kan ontdou nie, maar terwijl hy bezig was om voor te berei, lees ons van hoe mense hom gespot het en eindelijk glad nie verwacht het wat gebeur nie. Want dit wat hulle gesien het, die voorbereiding wat hy getref het, het hulle eindelijk nie gereed gemaakt vir wat kom nie. In teendeel het hulle eindelijk rechtig gedink oor die, hierdie Noach is daarom nie lekker die boe nie, hy is nie lekker boe die tanden nie. Hy is nou bezig met goed wat hy niks van weet nie. En dan, as hierdie groot vloed op die ouwe eind kom, betrapt dit hulle eindelijk totaal en al onverwachts. En natuurlijk kan lees ons ook in die genesis verhaal, dat daar beskryf word, hoe, hoe hulle toch dan besef wat gebeur, maar dit was toe te laat. Hy het besef wat gebeur, maar die oomlik toe hulle dit besef, was dit reeds te laat. Ek dink Jesus gebruik hierdie verhaal om ook vir sy disciples te sê, weet jylle wat, die oomlik toe hierdie mense het doodgewoon aangegaan met hulle lewe, asof niks sal gebeur nie, toe daar die oomlik dat Noach in sy ark geklim het en het gereen het, en toe kom hierdie skielike besef dat die voorbereiding wat Noach gedoen het, die gereedheid waarmee hy geleef het, hom voorbereid gemaakt het vir dit wat kom. En nou is daar weer, nou is daar weer een uh, manier hoe hierdie tekstgedeelte negatief kan gebruik word om my mense vrees in te jaag, dier vir mense te sê, hoor jy, nee, uh, ondou net daar die dag kom en die jyre gaan jou baie vinnig oordeel en so aan. En as een mens die rest van hierdie gedeelte lees, dan sou een mens sekerlik kon uh, jou, jou argument voer, want wat Jesus volgende sê, is dat twee mense op die land sal werk, die een sal saamgeneem word, en die ander een achtergelaat word, en so gaan hy aan. En my sal baie makkelijk hierdie argument kon rechtvaardig om by mense te wil vrees in boezem met hierdie gedeelte. Want hier kom die wegraping, en jy moet net gereed wees, want as jy nie gereed is nie, mag jy daar ook een van die wees wat weg Weg, wat, wat achtergelaat word. So, die mense wat in die weg van die Heere bly, word die saamgeem, maar die mense wat nie doen nie, word achtergelaat. Het is die idee wat ons hier kry. Maar ek dink, weer eens moet ons baie versichtig wees om hierdie gedeelte te gebruik om vrees by mense in te boezem. Want ek dink, Jesus probeer hierdie beeld gebruik van Noach in die ark en van hierdie mense wat achterblij, soos die mense wat met ander woorde dier hierdie vloed geaffecteer was, gebruik hy om vir mense te sê, weet jylle wat, jylle kan maar net in gereedheid lewe. Want as jylle in gereedheid lewe, dan sal die Heere ook vir jylle kom. 
En net soos wat hij vir Noach en sy drie seens en hierdie klom en sy en hulle vrouwe, Noach sy vrou en die drie, de, sy drie seens met die hulle vrouwe en dan uiteindelik die twee pare van elke soort dier op aarde verlos het, so sal hy ook die mense kom haal wat dan rechtvaardig is en by hom bly. Die mense wat in gereedheid lewe, in afwachting vir sy komst. En daarom dat hy die volgende woorde sê, onthou dit, as jy eienaar geweet het wat er tyd van die nacht die dief kom, sal hy wacht gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebrek word nie. En om jy self te rede, moet jylle ook altyd gereed wees, want die seen van die mens kom op een uur dat jylle dit nie verwacht het nie. So, broers en sisters, hier is Jesus oproep op sy disciples om in absolute gereedheid te lewe vir daar die uur wat hy sal terugkom. Hulle moet met ander woorde nie staan en wonder precies wat sy uur dit gaan wees nie, maar hulle moet gereed wees vir dit. En omdat jylle ons het so twee of drie weke terug ook hierdie oor gepraat, en toe het ons gesê dat om in gereedheid te lewe, beteken dat ons in opgewonenheid daar die uur wat Jesus terugkom verwacht, want dit is een uur van redding. Dit is een uur waarin ons feest sal vier, wanneer die bruidegom terugkom vir sy bruid, die kerk, met ander woorde, die gemeenskap van geloviges, al die geloviges saam. En daaroor behoort ons in gereedheid te lewe. En broers en sisters, al wat ons kan doen, in afwachting van daar die eer wat Jesus terugkom, is maar om net gereed daarvoor te wees. Niemand weet wanneer Jesus Christus terugkom nie. En moet nou asjeblief nie dat enige iemand jou verder om die bos leid daarmee nie. Want dit is Jesus' woorde self. Niemand weet wanneer daar die eer sal aanbreek nie. En Jesus wil dit so veel benadruk dat hy self sê, weet jy wat, selfs nie eers die seen van die mens weet wanneer daar die eer sal aanbreek nie. Hoor jylle? Hy probeer so benadruk dat hy sê, weet jylle wat, jylle moet in absolute gereedheid lewe as, as mense wat, wat verwacht dat Jesus terug gaan kom. Want wat gebeur? Wat gebeur in hierdie verhaal wat Jesus uit Noag in die ark aanhaal? Hy, hierdie mense lewe asof hierdie vloed nooit sal kom nie. Hulle was nie gereed vir wat kom nie. Noag het geweet dat God hierdie vloed gaan stuur. Hy het op die Heere vertrou, en daarom het hy die nodige voorbereiding getref, so dat hy nie dier hierdie vloed gevang sal word nie. Hy het geweet, dat as die Heere iets sê, dan sal dit gebeur, en daarom het hy in gereedheid gelewe. En in een sekere sin, moet die mens ook hierdie gedeelte dan verstaan, as Jesus wat vir sy disciples sê, Jylle moet nie vir een oomlik twyfel dat ek terug gaan kom nie. Jylle moet nie vir een oomlik daar oor twyfel dat het wel sal gebeur nie. Maar jylle moet daarom in gereedheid lewe. Want daar die dag wanneer hy terugkom sal dit wees soos met Noag in die ark. Daar sal mense wees wat nie gereed wees nie en dan sal hulle achterblij maar die mense wat gereed is, sal saam met Jesus gaan. En daarom, broers en sisters, moet ons een bykie ophou om die heel tyd te kibbel en te wonder en met, met, met die idee voor een dag kom, dat ons kan weet precies wanneer Jesus terugkom en eenvoudig net lewe in die verwachting dat hy terugkom. Met die sekerheid dat hy wel gaan terugkom. En dit beteken, broers en sisters, dat dit van ons vraag om op een sekere manier onszelf voor te berei vir wat kom. Het beteken, ons doen met ander woorde hier die werk in die koninkryk van God 
um, op een manier wat daarvan getuig dat ons weet, hij komt terug. En dit heeft natuurlijk een wezenlijke invloed op die kwaliteit van die leven wat ons leven voor Heere. Hoeveel keren dan wonen ons, is dit die moeite waard? Is daar iets in die toekomst voor mij? Waarom moet ik aanhou om die rechte ding te doen als alles rondom mij vergaan? Waarom moet ik die, die ethische en correcte ding doen wanneer alles rondom mij bezig is om te vergaan en allemaal dan niet put uit die slechte wat hulle doen? Waarom moet ik dit doen? En hier is voor ons die motivering. Want ons leven een gereedheid voor Jezus' komst. En ons wil niet met rooi gezichten staan, die oomlik wanneer Jezus terugkomt, en met vorm kan verduidelijken waarom ons bezig is, met waarmee ons daar die oomlik op bezig, bezig mee is. Nie. Waarom heeft ons niet gewacht voor hom nie? Waarom het ons niet voorbereid nie? Hoor jylle, het vraag van ons om een gereedheid te leven, Vandaag vier ons ook nachtmaal. En wanneer ons de nachtmaal vier, dan is het ook ons voorbereiding voor die groot feestmaal wanneer Jezus terugkomt. Dit is voor onze herinnering daaraan dat Jezus Christus lichaam voor ons gebrek is en dat zij bloed ook gevloeid, zodat so ons gereed kan worden. Zodat so ons en hier die afwachting kan leven van Jezus komst. En daar is ons zeker. En omdat ons zeker is dat Jezus terugkomt, zal ons niet gevangen worden dat ons niet gereed is voor wat komt niet. En vanochtend, als ons hier die tekens van brood en wijn geniet, saam, broers en zusters, dan moet ons daaraan denken dat Jezus Christus ook die voorbereiding voor ons doet. Saam met die, daar bij de hemelse vader, dat hij ook dingen voor ons gereed maakt, zodat so ons op daar die dag wanneer hij terugkomt, samen met hom in de eeuwigheid kan leven. Dus iets om naar uit te zien, broers en zusters. En vandaag moet ons zeggen dat ons in gereedheid leven, wanneer ons ook in liefde leven, wanneer ons doen wat Jezus in die voorafgaande gedeelte is ook voor ons gezegd om te doen. Namelijk dat ons moet volhard en ons geloof en ons liefde. En mag hier die tekens van brood en wijn ons herinner aan die liefde van God in Jezus Christus. En dat Hij ook alles gedoen het, zodat so ons vandaag gereed kan worden. Amen. Broers en zusters, terwijl ons net so blij sit, kom ons bid saam. Ons Heer en Hemel Vader, ons dank je voor die liefde en voor die genade en dat ons vandaag ook die er die tekens van brood en wijn herinner kan worden daaraan om een gereedheid te leven. Ons wil vandaag ook feestvereer saam met u. Want ons weet waar je in ons op pad is. Ons is soos mense wat ons zeker is oor wat er toekomst ons het nie. Ons weet ons toekomst is saam met u, by u, in u eeuwige koninkrijk. Daarom het ons richting Daarom gaan ons niet richtingloos ronddobber op die see van die slechte van die wereld neer, maar wil ons in u leven en in u genade. Ons bid hier dat u vandag met elkeen sal wees wanneer ons hier die tekens van brood en wijn gebruik, en wil u gee hier, dat als ons hier opstaan, ons als hernieuwde mensen zal opstaan, gereed voor die wereld waarin u ons stier. En wil ik hier dat ons in die wereld zal leven met gereedheid, met liefde, met genade, met goedheid en een voorbereiding voor wat komt. En in die opdracht om ook als gestierdes in die wereld in te gaan en nog mensen uit te nooi om deel te worden van die Koninkrijk. Amen. Broers en zusters, voordat ons vandaag die nachtmaal bedien, denk ik dat het zo so belangrijk dat ons ook weer ons geloof in die drie enige goed bevestig. En ons gaan het vandaag doen die die twaalf artikels saam op te sê. Kom ons sê nou die geloofsbeleidnis ook saam op. 
Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skipper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy ene gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek geloo in die Heilige Gees. Ek geloo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. Proes en sisters, ons gaan dan nou oor tot die lees van die nachtmaalformulier waarna ons dan die nachtmaal sal bedien. Kom ons luister nou na die woorde van die nachtmaal formulier in voorbereiding vir ons bediening van die nachtmaal. Geliefd is in ons Heere Jesus Christus, die Heere Jesus het voor sy dood saam met sy disciples brood en wijn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedachten is. En daarom vier ons die nachtmaal. Die nachtmaal is een van die kerkse twee sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wijn verseker Jesus Christus ons dier sy gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van Heere is ons ook saam om God te verheerlik. Ons geloo dat die Heere dier sy gees by hierdie feestmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wijn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is dier die dood en opstanding van Jesus Christus. Dier geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot een nieuwe lewe. Die nachtmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltijd rig die Heere ons hoop ook op die hemelse feestmaal saam met God en al die gelovig is. Ons behoort verewig aan God en daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Heere van die toekomst. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelovig gesigbaar. Ons het immers allemaal deel aan hierdie brood en wijn. Die liefde wat God aan ons ken, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aanset, moet ons onszelf eers onderzoek en afra of ons bereid is om dier ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nachtmaal wil ons om niet van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stier God ons om wereldwijd te getuig van sy versoening, sy sorg en sy liefde. God versorg ons met jemelse en aardse brood en kom ons versorg en dankbaarheid, ander ook dan so. Broers en sisters, Ons gaan dan oor tot die bediening van die nachtmaal gaan en dit is op hierdie oomlik wat ek graag vir julle wil vraag om as jy een stikkie brood en glaasie wijn of druivensap nabij het, dat jy dit nou saam met ons sal gebruik. Broers en sisters, die brood wat ons eet is die gemeenskap met die lichaam van die Heere Jesus Christus. Neem jy daarvan, doe dit tot sy gedachten is. Broers en sisters, die beker waar het ons drink, is die gemeenskap met die bloed van die Heere Jesus Christus. Kom ons drink en doen dit tot sy gedachten is. Broers en sisters, ons het nou vandag die nachtmaal saam gevier en mag ons vandag ook onthou en daaraan herinner word dat hierdie tekens van brood en wijn die focus nie rig op die uiterlijke tekens nie, maar op die betekenis daarvan, namelijk die versoening in Jesus Christus ons Heere. Broers en sisters, terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Heer en Hemel Vader, ons wil die loof en prijs omdat ons weet jy is vir elkeen van ons goed. Ja Heere, eet vandag, ons kom voet met die ware 
met die ware brood en met die ware wijn wat Jesus Christus zelf is. Hierdie tekens wat ons vandag gebruik het, is voor ons herinnering daaraan hier, dat jy die dierste prijs betaal het, so dat ons weer in een verhouding met jy kan leef. En ons vraag hier, dat jy altyd deel van ons toekomst sal bly. En ons vraag hier, dat jy ons na jy toe sal lei, so dat ons mekaar kan ontmoet in die toekomst, wanneer Jesus Christus terugkom. Ons is so dankbaar hier, dat ons kan weet, en vast kan vertrou dat ons wel een toekomst by u het hier, en wil u gee dat vandag die oomlik sal wees, wat ons sal daarin herinner bly, dat ons in gereedheid moet lewe, en hier wil u gee dat ons alles sal doen wat nodig is, om te verseker dat nog meer mense deel word van u koninkryk. Ons bid hierdie dinge in u groot en u heilige naam alleen. Amen. Broers en sisters, ons is nou amper aan die einde van hierdie nachtmaal diens en ek wil vir elke van julle baie verspoedige week toewens. Ons gaan nog een paar afkondigings na die uitspreek van die sien doen en julle is welkom om ook vir hierdie afkondigings te bly, maar vir die wat nie bly nie, wens ek een baie mooie week toe. Broers en sisters, kom ons ontvang nou die sien van die Heere. Ondou, broers en sisters, niemand weet wanneer Jesus Christus terugkom nie. En daarom moet ons altyd in die gereedheid lewe. Mag die genade van die Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest met elkeen van julle wees. Amen. Broers en sisters, dan nou net een paar afkondigings, soos ek vroeger genoem het. In die eerste plek wil ek graag vraag dat jy in julle gebede dink aan Excuse, ek het nou probeer om my slide op te kry, dat jylle in jylle gebede dink aan oom Teens, hy was hierdie week in die hospitaal gewees, en hy is intussen ontslaan, en ons hoop dat het net met hom beter sal wees, beter sal gaan, en dan ook met Tanny Nancy, wat hom dier hierdie tyd ook ondersteun. Jylle weet hoeveel dit van mens ook kan vat om te sorg, vir iemand in hulle nood en so aan, en Tanny Nancy, ons dink ook aan Tanny in hierdie tyd, en ons hoop en bid dat het net beter en beter sal gaan. Proes en sisters, dan dink ons ook aan om Alex, hy is ook bezig om neer in moeilike tyd te gaan, hy het prostese en so aan, en moet ook die rehabilitatie gaan om te leer hoe om hierdie been te gebruik, en ons dink aan om in hierdie tyd en ons gebruik, bid dat het met hom net beter en beter sal gaan. Ook vir Tanny Salomi, haar gezondheid is ook nie so goed nie, en ons bid dat die Heere ook met haar sal wees in hierdie tyd. En dan Tanny Rosa Pretorius, sy is ook nie baie gezond nie, en ons bid dat het met haar ook sal goed gaan, en dat die Heere ook in haar eer van nood met haar sal wees. Dankie ook vir die familie wat daar bystaan, en ons bid ook vir elkeen wat daar dier hierdie moeilike tyd bystaan. Dan ons program vir die week, volgende zondag sal ons natuurlijk weer een eredienst by ons gemeentecentrum hee, maar dan is daar ook een eredienst op YouTube en op ons online church platform en jylle is baie meer as welkom om hierdie dienste by te woon. Jylle sal sien daar is een bykie van een spelfout verskoning vir dit. ons sal dit volgende week weer rechtstel. Dan baie belangrik broers en sisters, jy moet asblief kennis neem Daar is een speciale gemeentevergadering, daar is een speciale gemeentevergadering wat nie, wat op die vijftiende, die vijftiende, skies, oktober sal plaas vind, jy sal sien dat daar die, dat daar die, vergadering vir ons ongelooflik belangrik is oor die aanmoed wat daar was op die kerkgebouw, dit is een aanmoed van 4 miljoen rand, en ons moet by hierdie geleentheid die aanbod bespreek, die kerkraad het net vol maag gehad om tot op 4.5 miljoen die transaksie af te handel as daar een aanbod sal kom, en daarom moet ons nou teruggaan na die gemeentevergadering om die aanbod te bespreek, en ons nooi hulle uit om deel te wees van hierdie geleentheid. Dan ons volgende eredienst op Sinsa Oos is op die 15. oktober, omdat er daar elke derde sondag van die maand dan een eredienst ook by Sinsa Oos sal wees. 
Indien jy voel dat jy graag een bijdrage wil lever tot die gemeentese bediening, is jy ook natuurlijk welkom om dit te doen. Die persoon hier verskyn op die skerm en dan kan jy door middel van debit of kredietkaart een bijdrage maak door die skakel te volg onder aan die beskrywing. Ek wil jylle graag aanmoedig indien jy kan, as jy dalk dit recht kan kry om miskien 35 rand te maand meer te gee, dan sal dit ons baie help om bykie ons inkomste bo ons uitgaves te bring. Broers en sisters, dan wens ek vir julle ongelooflike mooie week toe, mag die Heere julle seen en beskerm in die week, en mag sy liefde vir jou duidelik wees, en onthou, dat onze toekomst het, en ons toekomst sluit die Heere in. Hy wil ons graag daar in die toekomst ontmoet. Broers en sisters, tot volgende keer. Thank you.